salir, pues que si la Buenas noches a todos. Una vez más les damos la bienvenida a la reunión interinstitucional de Azorreuma. Hoy es un día muy especial porque por primera vez nos acompaña la Universidad ICESI de Cali. Eh, tenemos el gusto de tener la compañía de la doctora Vanessa Ocampo, quien es residente de reumatología en ICESI. Como profesor está el doctor David Aguirre, reumatólogo en la Fundación Valle de Liri, profesor de la Universidad ICESI. Y tenemos un invitado muy especial, el doctor Carlos Durán, internista y nefrólogo, también docente de la Universidad ICESI. Eh, bueno, vamos a tener una presentación de caso muy interesante, una discusión multidisciplinaria seguramente muy enriquecedora, muy importante para todos. Eh, esperamos que sea de su agrado. Quiero aprovechar este espacio para invitarlos el 5 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, a la reunión de residentes de Azorreuma, en donde vamos a tener el concurso de Copa Colombia, 
eh, un concurso muy divertido en donde vamos a escoger a los participantes que nos van a representar en la Copa América Panlar, que se llevará a cabo en septiembre en el marco del, del, del Panlar. Eh, también tendremos la presentación de casos clínicos de residente que normalmente se hace en los cursos y congresos de Azorreuma y que como ustedes saben tuvo que ser aplazada pues, por la pandemia, eh, pero pues también es una de las reuniones académicas de residentes más chéveres que tiene la asociación. Entonces les recuerdo la invitación para el 5 de septiembre. Nuevamente, nuevamente les agradezco por unirse. Eh, les quiero pedir el favor de que mantengan sus micrófonos apagados durante toda la conferencia. Esta conferencia se está grabando para que no haya interrupciones en la presentación de la doctora Vanessa. Eh, todas las preguntas y comentarios los pueden hacer a través del chat. Al final de la presentación, la doctora Vanessa y sus profesores estarán resolviendo sus dudas. Eh, ya el doctor David Aguirre será pues, el moderador de esta interesante discusión. Entonces, no siendo más, los dejo en compañía de la doctora Vanessa, el doctor David y el doctor Carlos. Bueno, muchas bueno, gracias, muchas doctora. gracias. Un placer estar acá, muy buenas noches para todos y gracias por su asistencia. El día de hoy voy a presentarles el caso clínico de una paciente de 31 años que se presentó al servicio de urgencias de la Fundación Valle del Lili con una emergencia hipertensiva y un fenómeno de autoinmunidad que vamos a ir desarrollando. Se trata entonces, como mencioné, de una mujer de 31 años con origen y procedencia de una vereda del área de Santander de Quilichao, en Cauca, de raza negra, ama de casa y casada. Ella ingresa este año a la institución el 22 de mayo y su motivo de consulta es dolor en el pecho y dolor en la cabeza. Dentro de su cuadro clínico, de, desde tres días antes, venía presentando síntomas dados por dolor torácico, un dolor que describía como de tipo punzada en la región precordial, sin irradiación y asociado a disnea de pequeños esfuerzos. Esto desde el 19 de mayo. Hacia el 20 de mayo se asocia ahora a cefalea opresiva, intensidad severa, holocraniana y además con tinnitus asociado. Y finalmente, el 21 de mayo, acude al centro de salud local, la encuentran con una emergencia hipertensiva, administran algunos antihipertensivos orales, pero la paciente no mejora y deciden remitirla. La paciente describía haber tenido la presión arterial elevada hacia febrero de 2020, pero no había recibido controles ni tratamiento para esto. No había sido llevada a cirugías, no había tenido un embarazo que terminó con parto, sin preeclampsia u otras complicaciones durante la gestación y estaba planificando con un inyectable trimestral. Tenía una menorrea desde el 20 de febrero de este año. No habían antecedentes de alergias, tóxicos, eh, tóxicos sí refería algo de exposición irregular o ocasional al humo de leña. No estaba tomando ningún medicamento y describía que habían algunos familiares que sufrían hipertensión arterial pero no precisaba o no recordaba cuáles. En la revisión por sistemas describió un cuadro de cinco meses de evolución de alopecia, de lesiones planas y hiperpigmentadas en la piel, sin prurito, sin dolor y con una distribución en los miembros inferiores y en la cara. Hacia febrero se asoció un cuadro de síntomas sistémicos de compromiso con malestar general, astenia, adinamia, fiebre de curso intermitente que no cuantificó y un cuadro de cefalea que ya venía presentándose de distribución igualmente holocraniana, opresiva e intermitente. También había tenido disnea de grandes a medianos esfuerzos y visión borrosa de forma intermitente. Negó haber tenido fotosensibilidad, úlceras orales, úlceras en piel, fenómeno de Reynolds, nódulos, artritis. Les agradezco los micrófonos en silencio. Mm. Fenómeno de Reynod, nódulos o un cuadro consistente con artritis o disminución de la fuerza, síntomas neurológicos como parestesias u otros. En el examen físico de ingreso a urgencias se encontró taquicárdica, 120 latidos por minuto, respiratoria de 22 con una presión arterial de 247-138 y una presión arterial media de 174. 
se hizo de manera muy rápida un fondo de ojo que mostró unas hemorragias en astilla sin papiledema, se notó pálida de forma generalizada. En la auscultación cardíaca se encontró un corazón rítmico con un galope en S3 y un retumbo mesosistólico a nivel aórtico. A nivel pulmonar no estaba recibiendo ningún soporte de oxígeno y saturaba adecuadamente. No se encontraron alteraciones a nivel osteomuscular o eh, neurológico. Se encontraron estas lesiones, como pueden observar, de predominio en el surco nasolabial, pero de una distribución difusa en la cara y en los miembros inferiores, hiperpigmentadas, planas, no dolorosas, como describíamos previamente, y eh, sin otras eh, lesiones en el resto del cuerpo. No se ve en la foto, pero tenía una alopecia de predominio frontal. Se tomó este electrocardiograma de ingreso que mostraba una taquicardia sinusal, un eje más 60, unos signos compatibles con una hipertrofia de ventrículo izquierdo por Sokolov y Cornell y unos trastornos de la repolarización dados por un aplanamiento de la onda T en la cara lateral e inferior. Se consideró entonces que la paciente estaba cursando con una emergencia, con una emergencia hipertensiva, con órgano blanco, cerebro y corazón, y se trasladó rápidamente al área de cuidados intensivos en urgencias. Se instauró manejo con infusión de nitroprusiato. Se tomaron algunos paraclínicos, encontrando desde su ingreso una linfopenia, una anemia con volúmenes disminuidos, heterogénea y con una trombocitopenia de 74.000, elevación de la BCG y la PCR para nuestro laboratorio, que es de alta sensibilidad, e igualmente para la troponina, cuyo rango es hasta 15, la encontramos elevada en 280. Como mencioné rápidamente, a la paciente se le instauró manejo con nitroprusiato y el cuadro de dolor torácico resolvió rápidamente. Se le tomó una troponina de control a las 6 horas, que resultó con una elevación aún mayor a 11.239, una ferritina en 760 elevada y una elevación de la creatinina y el boom, la creatinina hasta 3.6. Se encontró una hiponatremia e hipocalemia con una disminución de la excreción urinaria de sodio y se tomaron algunos otros paraclínicos de perfil metabólico que, pueden, como pueden observar, fueron normales. Se tomaron unos gases arteriales que mostraron una alcalosis metabólica aún por compensar y una PAFI con una leve disminución en 250 y un ácido láctico normal. Considerando el cuadro febril y las múltiples manifestaciones, se tomó un perfil de pruebas infecciosas, las cuales fueron negativas, incluyeron VIH, dengue, hepatitis, entre otros. Y en cuanto al perfil inmunológico, considerando la anemia que habíamos encontrado con trombocitopenia, se tomaron estos paraclínicos, una LDH que resultó elevada en 656, un CUMS directo positivo en una cruz, un índice de proteinuria creatinuria para una excreción de proteínas de 680 miligramos día, unos ANAS 1 en 2560 con un patrón moteado o según la más reciente clasificación AC245 y un complemento que para los rangos de nuestro laboratorio desde 90 hasta 180 estaba disminuido en 81. Se tomó un urbanálisis que además de la proteinuria de 500 miligramos mostró unos cilindros granulosos de 6 por campo y unos eritos que fueron eumorfos hasta 3 por campo. Considerando una anemia hemolítica, con los hallazgos del LDH, el CUMS, el hemograma, se tomó un extendido de sangre periférica que mostró una anisocitosis, pueden ver las diversas formas, y llamativamente eritrocitos fragmentados o esquistocitos en dos cruces. En la línea plaquetaria, que recordemos tenía una trombocitopenia de 74.000, estaba cuantitativamente disminuida, pero cualitativamente las plaquetas y su granularidad, etcétera, eran normales. Recordemos que la paciente ingresó con un cuadro de cefalea asociado a una crisis hipertensiva, es decir, una emergencia. Se tomó entonces una tomografía cerebral simple que no mostró cambios agudos, isquémicos, hemorrágicos ni otros. Y se tomó una radiografía de tórax que muestra algo de magnificación de la silueta cardiotorácica en su única proyección AP tomada en cuidado intensivo, seguramente por esto es el hallazgo, y a nivel pulmonar eh, los recesos costodiafragmáticos libres y ningún compromiso parenquimatoso aparente. Tenemos entonces una paciente con un diverso compromiso sistémico, empecemos 
por el lado superior izquierdo, un compromiso ocular en el contexto de la paciente sugiriendo una retinopatía hipertensiva. Vamos hacia el lado derecho, un compromiso cardíaco, probablemente por los valores de troponina tan elevados, una posible miocarditis dúpica con todo el contexto clínico de la paciente, que podría ser un diagnóstico de no un lupus, o que los cambios eh, y el dolor torácico se estuvieran asociando a una cardiopatía hipertensiva, que al final fue el fenómeno que la hizo consultar por urgencias, sin embargo, con la limitación del uso de estudios como una resonancia magnética cardíaca o, o incluso una arteriografía, pues por el uso de medios de contraste en su contexto de falla renal. El compromiso, además de, eh, de renal, no solo de la función, sino también el compromiso evidenciado por la proteinuria y estos cilindros que podrían sugerir si la paciente cumpliera criterios para un lupus, una nefritis lúpica o una microangiopatía trombótica si la asociáramos con las alteraciones hematológicas. Y esto en el contexto de hipertensión o incluso de una patología como el síndrome antifosfolípidos. En cuanto al compromiso hematológico, una, mal, una anemia hemolítica con esquistocitos y con trombocitopenia que nos hace pensar en un cuadro de microangiopatía trombótica de causa todavía a estudiar. En cuanto a los trastornos electrolíticos, un estado de hiponatremia e hipocalemia sugiriéndonos un estado hiperreninémico que vemos con frecuencia en pacientes que se presentan con emergencia hipertensiva. Y finalmente un compromiso cutáneo que parecía ya crónico y que podría corresponder si estuviéramos hablando de una paciente con lupus o un lupus húmido u otra manifestación. En resumen, esto fue lo que se consideró cuando se hizo el enfoque inicial de la paciente en urgencias, que estaba acusando con la emergencia el compromiso orgánico y que habían dos entidades potenciales que podían explicar los síntomas. Una hipertensión arterial maligna probablemente secundaria en una paciente que no tenía diagnóstico previo de hipertensión, sin embargo ya había referido algunas elevaciones en casa y una enfermedad autoinmune que podría corresponder a un lupus. A favor de la hipertensión maligna como causa de los síntomas estaban la nefropatía o enfermedad renal crónica que podía estar reagudizada y que podía ser secundaria a hipertensión, una miocardiopatía que también es explicada por este fenómeno al igual que la retinopatía y la microangiopatía. Y por el lado del lupus, que las manifestaciones que tenía la paciente pudieran estar correspondiendo a una actividad a nivel renal con nefritis, a nivel cardíaco con miocarditis, que la hemólisis fuera asociada a este fenómeno y que los cambios en la piel correspondieran a este diagnóstico. Recordemos que cuando un paciente se presenta con hipertensión arterial maligna y en el contexto de una paciente joven de 31 años sin diagnóstico previo, es importante para el manejo establecer si hay estenosis de las arterias renales, es decir, si hay una hipertensión renovascular que explique este hallazgo de presentación clínica y que nos marca además el, el, la respuesta que va a tener el paciente al tratamiento. De modo que se tomó esta ecografía de Doppler que mostró unos riñones de forma y tamaño normal con una ecogenicidad aumentada de forma difusa, pero sin alteraciones en el flujo arterial que sugirieran una estenosis significativa de las arterias renales, o en, en general de la circulación renal. Se hizo un ecocardiograma eh, transtorácico que mostró en el lado izquierdo una aurícula dilatada y en el ventrículo izquierdo no dilatación, pero sí un engrosamiento severo de las paredes del ventrículo izquierdo con una disminución global de la contractilidad para una FEBI intermedia de 46%, a nivel valvular una insuficiencia leve mitral y tricuspidia y a nivel aórtico una insuficiencia trivial. En cuanto a la válvula pulmonar se encontró normal y sin compromiso de las cavidades derechas, del pericardio o de los grandes vasos. Recordemos que el compromiso cardíaco en el lupus puede ser variado. Esta es una revisión de la, eh, que aparece en la revista colombiana de reumatología del 2013 y es bastante eh, interesante y amplia y nos describe los típicos compromisos que encontramos en el paciente con lupus. Entonces, el más frecuente la pericarditis en un 50% que no tenía nuestra paciente, la endocarditis en un segundo lugar con un 40% que puede mostrar cambios pequeños e incipientes de fibrosis o engrosamiento, hasta vegetaciones o endocarditis de Lipman-Sachs y con menor frecuencia la miocarditis del 8 al 25% con diversas manifestaciones, incluso o sea, trastornos del sistema de conducción o cardiomiopatía dilatada, 
e incluso asociación pues, con otros fenómenos como la toxicidad medicamentosa o la enfermedad aterosclerótica y en el caso de las alteraciones propias del sistema de conducción, arritmias como bloqueos de rama o bloqueos auriculoventriculares. Hay un marcador interesante, recordemos que esto lo hemos discutido incluso en la, en la última re, Unión Regional de Reumatología, acá en el, acá en el suroccidente, en Cali, y es el valor y la importancia de la troponina de alta sensibilidad como un marcador que puede ayudarnos a diferenciar las causas pues, del compromiso cardíaco. Los valores por debajo de 15 generalmente tienen un alto valor predictivo negativo y recordemos que corresponden sobre todo a anginas inestables o a enfermedad cardíaca que todavía es subclínica o incluso a edad avanzada. Mientras que valores mayores de 15 o menores de 10.000 se correlacionan más con enfermedad coronaria en diferentes estadios o cardiopatías hipertensivas o de Takotsubo u otros escenarios. Sin embargo, valores mayores de 10.000 como el de nuestra paciente que era de 11.000 el control tienen un alto valor predictivo positivo para entidades como la miocarditis o, o enfermedad coronaria, pues con un compromiso bastante extenso. Clínicamente, digamos que nos iríamos más hacia el lado de la miocarditis por el tipo de compromiso descrito en el ecocardiograma. Recordemos que la paciente tenía un compromiso cutáneo que había que tratar de orientar, entonces se tomaron biopsias del labio superior y también de la pierna izquierda, izquierda del área donde vemos ahí señalada, y eh, después de hacer la revisión de estas muestras en patología, se consideró que era un hallazgo inespecífico de una pigmentación dérmica residual correspondiente a una reacción postinflamatoria pues, que no permitía establecer pues, el origen de esa inflamación. De modo que este, esto, este compromiso cutáneo pues, no fue específico para ninguna entidad. ¿Qué tenemos para decir que la paciente tenía un lupus? Entonces teníamos un criterio de entrada de unos anas mayores en 1,80. En cuanto a los criterios clínicos, cuadro constitucional con fiebre, que aunque no documentamos en su ingreso, estaba referida dentro de su, eh, dentro de su revisión por sistemas, compromiso hematológico dado por trombocitopenia y una hemólisis autoinmune. A nivel mucocutáneo, las, de, las manifestaciones eh, cutáneas que mencioné ahora no pudieron ser incluidas, pero la alopecia se consideró un criterio para incluir en esta paciente la proteinuria mayor a 500 miligramos en 24 horas, la disminución del complemento, y este dato no se los había dado hasta ahora, pero tenía unos anticuerpos anti smith positivos. De modo que con este conteo de criterios tendríamos un score total de 21 clasificatorio para lupus y si consideráramos que las manifestaciones como la anemia hemolítica y demás corresponden a un lupus, entonces estamos hablando de que tenía una SLEDA y 2K para ese momento de 13. Sin embargo, recordemos que nos encontramos en el escenario de una paciente en emergencia hipertensiva, en la cual la anemia hemolítica, la trombocitopenia y el compromiso orgánico nos hacen pensar en el diagnóstico de una microangiopatía trombótica. Recordemos que la microangiopatía trombótica es un síndrome clínico y también un hallazgo histopatológico y que hay múltiples patologías que se pueden asociar a esta entidad, entre ellas cuadros tan variados como infecciones sistémicas, choque, sepsis, cáncer, preeclampsia, eclampsia o demás pues, trastornos hipertensivos del embarazo, la misma hipertensión arterial, sobre todo en casos de hipertensión arterial maligna o de una rápida evolución, enfermedades autoinmunes como el síndrome antifosfolípidos y el mismo lupus eritematoso sistémico o en pacientes que reciben trasplante de derivados hematopoyéticos. Incluso en un paciente que ya tiene diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, como estamos haciendo en nuestra paciente, hay múltiples entidades que pueden asociarse al desarrollo de una microangiopatía trombótica, como el síndrome antifosfolípidos, la PTT inmunomediado adquirida, el síndrome hemolítico urémico atípico mediado por complemento, la presencia de medicamentos como inhibidores de la calcineurina o el mismo fenómeno de hipertensión arterial maligna que también puede presentarse en un paciente que tenga lupus. Se ampliaron entonces estudios para poder identificar en esta paciente con lupus a qué podíamos asociar este cuadro de microangiopatía trombótica y partamos entonces de que tenía unos anticuerpos anas positivos y un consumo del complemento. Se tomaron marcadores para evaluar la actividad de un lupus, entonces se tomaron antideneas tanto por ELISA como IFI que fueron negativos. Al encontrar este hallazgo de negatividad, se, tomó también, eh, se tomaron también unos anticuerpos anti-C1Q, los cuales fueron negativos, 
un COMS directo que recordemos era positivo y se tomó fraccionado, este también fue, este fue negativo, perdón. Una elevación de los niveles de inmunoglobulina G, leve, 19, incluso se hizo una electroforesis de proteínas que mostró un aumento policlonal a nivel de gamma. En el caso de los anticuerpos para síndrome antifosfolípidos fueron negativos, excepto se encontró un anticoagulante lúpico por tamizaje elevado, pero se hizo la prueba confirmatoria que fue negativa. Y los ENAS, que era el dato que les mencionaba preliminarmente, todos fueron positivos, ROLA, SMIT y RNP. Se tomó también eh, un factor reumatoide y se tomaron unos ANCAS que fueron negativos. En cuanto al estudio de la anemia, ya con varios marcadores que nos hablaban de una anemia hemolítica, se tomó una ferritina, recordemos que al ingreso estaba elevada, se tomó un control que mostró un leve descenso y unos reticulocitos que estaban aumentados y un perfil de eh, carenciales que fue normal. ¿Qué podemos decir hasta el momento sobre el compromiso renal de la paciente? ¿A qué se lo podríamos atribuir? Por un lado está la microangiopatía trombótica que puede asociarse a hipertensión, a lupus o a cualquier fenómeno de los que describí previamente. Y segundo, estamos haciendo el diagnóstico del lupus, entonces una nefritis lúpica se consideró pues, la segunda posibilidad. ¿Qué tenía a favor de la nefritis lúpica? Un C3 bajo, digamos levemente disminuido en 81, unos cilindros granulosos en cantidad de 6 y una proteinuria no nefrótica en 680 miligramos. ¿Qué teníamos a favor de la microangiopatía trombótica? Una hipertensión que no estaba controlada y que estaba en rango de crisis a su ingreso, que no había otra actividad en el sedimento urinario, que tenía unos anti-DNA y anti C1Q negativos y que tenía un perfil de SAF negativo. De modo que esto, digamos que nos mueve un poquito la balanza. ¿Cómo evoluciona la paciente? Recordemos que llega el 22 de mayo, rápidamente se resuelve el dolor, el dolor torácico, es evaluada por hemodinamia, que considera que el cuadro clínico y los laboratorios apuntan más hacia una miocarditis o una cardiopatía hipertensiva. Al día siguiente aún es muy pobre el control de la presión arterial y aunque habían dudas sobre el compromiso renal por parte del equipo eh, y que se sugirió realizar una biopsia, pues esta hipertensión impedía que fuera una candidata a este procedimiento. Y se decide entonces eh, iniciar tratamiento. ¿Qué tratamiento se elige ante el, los, la consideración de la actividad lúpica y el compromiso cardíaco y demás? Se decidió iniciar pulsos de metilprednisolona. Se le colocaron 500 miligramos por día, iniciando el 23 y terminando el 25 de mayo. Y el 26 se inició prednisona vía oral, un miligramo kilo. Sin embargo, al S26, cuando inicia el esteroide oral, la paciente presenta un cuadro de alucinaciones visuales y auditivas. Aquí todavía estaba recibiendo goteo de nitroprociato y se encontraba sin control de las cifras eh, tensionales. Ante este nuevo cuadro, se traslada rápidamente a una resonancia magnética cerebral. ¿Qué se encontró en la resonancia? En las secuencias T2 y FLER, unos cambios de hiperintensidades, algunas simétricas y otras asimétricas. En este caso, en las cápsulas externas se ven simétricas y en el compromiso occipital y del surco postcentral eh, son asimétricas o unilaterales, sin restricción en la difusión sugestiva de isquemia y sin alteraciones en la susceptibilidad magnética que sufrirían sangrados. Fue evaluada entonces por radiología y se consideró que estas lesiones hiperintensas de compromiso córtico-subcortical, algunas asimétricas y otras simétricas, eran compatibles con un síndrome de encefalopatía posterior reversible o PRES y que era atípico por su manifestación radiológica. Recordemos que el PRES es un síndrome neurotóxico clínico y radiológico. Clínicamente se puede caracterizar por convulsiones, alteraciones en, el, en la esfera mental, confusión, letargia e incluso a veces se asocia a focalización. Se describe como típico o atípico según las características radiológicas y lo más común o típico es que el patrón sea parieto occipital, sin embargo también puede tener un patrón frontal o temporal o de cuenca o hemisférica. Generalmente las, las lesiones están ubicadas en la sustancia blanca subcortical, son bilaterales, generalmente simétricas y se describen como hiperintensidades en las secuencias T2 y FLER como en nuestra paciente. Manifestaciones atípicas son que se hayan hallazgos unilaterales, que también los tenía, o que haya una presentación central, por ejemplo, con compromiso del tallo cerebral, que realce en las lesiones con el contraste o que se asocie, por ejemplo, a hemorragias intracerebrales o subaracnoideas. 
¿En qué condiciones podemos ver a un paciente con PRES? Realmente ocurre como con la microangiopatía, son condiciones múltiples, trastornos hipertensivos del embarazo, infecciones, pacientes en quimio, receptores de trasplantes derivados hematopoyéticos y nuevamente hipertensión arterial y enfermedad autoinmune. De modo que pues, esta presentación clínica tampoco es un diferenciador entre las diferentes etiologías del compromiso de la paciente. Fue valorada también por oftalmología por los hallazgos eh, del de ingreso. Se encontraron exudados blandos peripapilares y unos vasos tortuosos en los cuatro cuadrantes con unos cambios maculares ya con opacidad y una presencia de exudados blandos. La retina se encontró aplicada y se consideró que cumplía con criterios para un diagnóstico de retinopatía hipertensiva severa. Esto es compatible, recordemos, con la presentación de hipertensión arterial maligna. ¿Cómo es la evolución de la paciente? Este es el día antes de los cambios neurológicos, el 25, la presión arterial aún no estaba controlada, se hicieron ajustes en estos diversos antihipertensivos que ven arriba a la izquierda y ya estaba completando el curso de esteroide endovenoso. El 26 presenta el fenómeno de PRES y se plantea que posiblemente está relacionado con la microangiopatía trombótica y la hipertensión y se solicita la toma de niveles de, protea, de actividad de la proteasa ADAMS-13 del factor de von Willebrand por el compromiso del sistema nervioso central y también se hace pues, el paso al esteroide oral como venía planeado. Sin embargo, la paciente mejora rápidamente, hacia el 27 la presión arterial empieza a descender, se logra suspender el nitroprusiato y se resuelven los síntomas neurológicos y a la vez que mejoran los síntomas neurológicos, también mejoran los hallazgos del de laboratorio. La trombocitopenia, la anemia, el mismo hallazgo de los esquistocitos que tenía desde el ingreso, y se planteó la duda entre el grupo de trabajo de si los cambios y la mejoría que tenía la paciente eran por el tratamiento con esteroide que había recibido o el control de la presión arterial que había mejorado casi que simultáneamente. Sin embargo, la falla renal persistió, ya les voy a mostrar esto en los laboratorios, y se planteó si el compromiso renal estaba relacionado con hipertensión o con lupus. Si estaba relacionado con la hipertensión, ya estaba en tratamiento, pero si estaba con lupus, todavía nos quedábamos cortos en el tratamiento y podría beneficiarse de ciclofosfamida u otra intervención. De modo que como la presión arterial ya había mejorado, se decidió llevarla a una biopsia renal el 29 de mayo. Esta es la evolución de los paraclínicos y quiero mostrarle con las flechas de arriba cómo empieza el efecto del esteroide que se administra desde el 23 de mayo y cómo ocurre, el, en, digamos, en qué momento ocurre la mejoría de la presión arterial, que es entre el 26 y el 27 de mayo. Hay una leucocitosis transitoria que asociamos al uso del esteroide entre el 25 y el 27. Hay una mejoría de la linfopenia desde el 25 de mayo. La hemoglobina tuvo un descenso inicial, pero hacia el 27 mejora y de ahí se mantiene en, rasgos, digamos, en, en relativa estabilidad. La, tri, la trombocitopenia resuelve a partir del 25, ya se encuentran niveles mayores de 150.000 que para una microangiopatía trombótica se considera respuesta al tratamiento. Eh, lo mismo ocurre con la LDH que tuvo una disminución más sutil pero pues se notó una mejoría y lo mismo en los esquistocitos que aunque, aunque al comienzo se habían descrito como de dos cruces, en un control que se tomó el 25 se encontraron ya escasos. La creatinina, como les comenté, permaneció elevada, al igual que el nitrógeno ureico. La hiponatremia e hipocalemia que presentó inicialmente, igualmente fueron mejorando en el curso del tiempo. Y el índice de proteinuria creatinuria, que recordemos estaba en 680 miligramos, eh, tuvo una elevación hacia el día, pues, el momento antes de la biopsia, a 1,280 miligramos. Se lleva entonces a la biopsia renal y se encuentran estos hallazgos. A nivel superior, veamos en estas dos gráficas superiores, hay un engrosamiento fibrointimal con edema moderado. Las paredes de los vasos son arterias y arteriolas que están engrosadas a nivel fibrointimal y que en su lumen tienen fragmentación de eritrocitos, presencia de trombos de fibrina, que son marcadores típicos de la microangiopatía trombótica. Se encontraron 45 glomérulos, de esos 45 glomérulos, tres estaban isquémicos con aspecto como el que ven en el lado inferior izquierdo y el resto, la mayoría, estaban eh, de un aspecto normal. Es decir, no habían otras alteraciones a nivel glomerular. A nivel tubular se encontraron cambios atrópicos leves, 
y eh, se concluyó por patología que el, los hallazgos histopatológicos consistían en una microangiopatía trombótica en fase crónica y aguda, comprometía principalmente las arterias y algunos escasos glomérulos, había una fibrosis intersticial y una atrofia tubular leve, y en la inmunofluorescencia realmente se vio una reacción de ANAT, pero no se observaron depósitos de inmunocomplejos ni en los glomérulos ni en los vasos o túbulos que apoyaran el diagnóstico de una nefritis lúpica. Se concluyó entonces haciendo una correlación clínico-patológica que el compromiso renal de la paciente no era secundaria a una nefritis lúpica, sino a una microangiopatía trombótica probablemente secundaria a su hipertensión maligna. Como ya les mencioné, la microangiopatía trombótica es un síndrome clínico e histológico. Clínico está definido por estos tres parámetros que cumplía la paciente, que es una anemia hemolítica microangiopática, una trombocitopenia y una injuria orgánica. En este caso la paciente tenía un múltiple compromiso orgánico. Eh, y a nivel histopatológico, la presencia de una enfermedad oclusiva, que puede ser micro o macrovascular, más comúnmente microvascular, y un, con algunas variedades como la delimitación al riñón. Independientemente de la causa de la microangiopatía trombótica o de cómo se clasifique, ya sea como púrpura trombótica trombocitopénica, ya sea primaria o secundaria, o hereditaria o adquirida, o síndrome hemolítico urémico, o e independientemente del fenómeno desencadenante, ya sean alteraciones en las vías del complemento, o medicamentos o trastornos del metabolismo, el daño es el mismo, que es un daño vascular caracterizado por trombosis arteriolar y capilar, una endoteliosis, y en el lumen de los vasos fibrina, y también esa fibrina puede ser encontrada en las paredes de los vasos. Los fenómenos que pueden desencadenar una microangiopatía trombótica, como mencioné, pueden ser diversos, pero estos son los dos escenarios, digamos, más eh, comúnmente mencionados en la literatura, que son la púrpura trombótica trombocitopénica y el síndrome hemolítico urémico. En el caso de la púrpura en el lado izquierdo hay un factor desencadenante, ya sean endotoxinas, citoquinas inflamatorias dependiendo del contexto clínico, que generan un daño endotelial. Ese daño endotelial llevan a la expresión aumentada de multímeros del factor de von Willebrand, de alto peso molecular, de factor activador de plaquetas y una disminución de la prostaglandina I2, aumento de las citoquinas de adhesión o de las eh, quemoquinas, reclutamiento de neutrófilos y un círculo vicioso en el que hay una exacerbación del daño endotelial. ¿A qué nos lleva esto? A dos fenómenos. A un aumento en la adhesividad de las plaquetas, que genera microtrombos ricos en plaquetas, y a otro problema, que es la acumulación de los multímeros de alto peso molecular del factor de von Willebrand. En el caso inferior de la gráfica, hay un clivaje, digamos, habitual o normal cuando la actividad de la proteasa encargada de hacer este rompimiento, que es la ADAMS-13, está, digamos, conservada. Sin embargo, en pacientes que por una u otra razón ya sea genética o por la presencia de anticuerpos contra el ADAMS-13 o esta proteasa, no ocurre el clivaje de los eh, multímeros de factor de von Willebrand y se acumulan esta, estos multímeros generando unos microtrombos ricos en este factor, además de ser ricos en plaquetas. Esto genera pues la presentación clínica de microtrombos que puede tener el compromiso multiorgánico que describimos. Por otro lado, a la derecha vemos el síndrome hemolítico urémico, en el cual puede haber una, un patrón descrito como típico que es desencadenado por toxinas bacterianas que genera aumento de las citoquinas inflamatorias o un patrón atípico desencadenado por la hiperactivación de complemento generalmente por mutaciones como se observa en la gráfica o presencia de anticuerpos contra factores reguladores como el factor H o el factor I. Eso produce un aumento de la actividad de la vía alternativa del complemento, C3B se activa y también se activa el C5 y en general el complejo de ataque en la membrana a nivel del endotelio también produciendo daño endotelial. El factor tisular aumenta su expresión, la activación del factor 7 ocurre y por ende llevamos a eh, nuevamente un aumento de la fibrina y de unos trombos ricos en fibrina. ¿Cómo se ha clasificado la microangiopatía trombótica? Les hablaba que hay múltiples escenarios clínicos y en esta, eh, digamos, en esta reunión de consenso para poder estandarizar la terminología de las microangiopatías trombóticas entre el 2016 y el 2017, se acordó como caracterizar los cuadros clínicos en tres principales. La PTT o púrpura trombótica trombocitopénica, el síndrome hemolítico urémico y otros o, o, digamos, o de causa miscelánea. Generalmente en la PTT vamos a tener una anemia hemolítica microangiopática 
una anemia hemolítica microangiopática como la de nuestro paciente, una trombocitopenia que generalmente va a ser moderada o incluso severa, una disfunción orgánica, puede ser cerebral, cardíaca, gastrointestinal, renal, una actividad disminuida de la proteasa de los multímeros de factor bombilebran, generalmente menos del 10%, y una injuria renal que suele ser leve a moderada. Por otro lado, en el caso del síndrome hemolítico urémico, si bien también tenemos la anemia hemolítica, generalmente la trombocitopenia tiende a ser más leve o ausente, la actividad de la proteasa de von Willebrand tiende a ser normal o incluso mayor del 10%, generalmente la injuria renal es más, más alta, es decir, moderada, severa y puede necesitar diálisis y generalmente se presenta con asociación hipertensión arterial. En las otras causas, pues depende del origen, eh, digamos la presentación clínica es, es más diversa, que son las causas misceláneas. ¿Cuáles son entonces las entidades que se agrupan en, estos tres grandes, eh, en estas tres grandes categorías? En el caso de la PTT, estaríamos hablando de la PTT congénita o con presencia de mutaciones en el gen de la AMS-13, pero sin presencia de anticuerpos inhibitorios. Y en segundo lugar, las PTT inmunomediadas, ya sean primarias, en el caso de la eh, primarias o secundarias, en el caso de las primarias son las más comunes generalmente en pacientes jóvenes que se presentan con anticuerpos contra la ADAMS-13 pero sin un factor de riesgo que eh, evidenciemos clínicamente o en su historial médico para poder establecer la causa de que se haya presentado ese anticuerpo y estos recordemos son la mayoría de los casos de la PTT. Eh, por otro lado, la PTT inmunomediada secundaria también tiene la presencia del anticuerpo, pero sí podemos identificar un factor de riesgo desencadenante como las enfermedades del tejido conectivo, el lupus eritematoso sistémico, enfermedades infecciosas, ahí es interesante el VIH, el citomegalovirus o algunos medicamentos. En este caso es importante recordar que se debe tratar la causa subyacente de la PTT, por ejemplo, hacer la inmunomodulación, iniciar el esteroide, en el caso del VIH, eh, se considera que también hay utilidad de la plasmaferes y de iniciar el tratamiento antirretroviral, entre otras pues, intervenciones. En el caso del síndrome hemolítico urémico, es el, el típico y el atípico, el típico asociado a infección especialmente por gram negativos productores de toxinas, o en el caso del atípico, mediado por complemento por un defecto regulatorio de la vía alternativa, como les mostré en la gráfica. Ahí se ha planteado de todas maneras hacer una intervención que se dirija a la hiperactividad del complemento y hay una estrategia pues, eh, que se ha usado, es el uso del eculizumab para poder eh, atacar o intervenir la activación del C5. En el caso de otras causas de microangiopatía trombótica, está la microangiopatía mediada por medicamentos. Aquí pueden haber dos tipos de reacción. La reacción inmune, que es la presencia de anticuerpos asociados al uso de un medicamento o que haya una reacción mediada por la dosis del medicamento en la cual generalmente no hay anticuerpos, eh, pero es una presentación indolente que tiende a limitarse al riñón. Otras microangiopatías, eh, dentro de estas misceláneas, las asociadas a los trastornos hipertensivos del embarazo, las asociadas a las infecciones por neumococo con presentación de neumonía en niños que presentan un, un CUMS positivo y algunas enfermedades genéticas raras como la enfermedad por cobalamina o la microangiopatía trombótica mediada por coagulación. En el caso del lupus, este es un estudio interesante realizado en Pekín y publicado en el año 2018 y describe cómo se presenta habitualmente la microangiopatía trombótica en un paciente que tiene lupus y cómo es el perfil de los anticuerpos contra la ADAMS-13. Lograron reunir 2.000 pacientes, más de 2.000 pacientes, entre los cuales 62 tuvieron un diagnóstico clínico o, de labora, o digamos probado por biopsia de microangiopatía trombótica y realizaron un perfil o evaluaron el perfil de los anticuerpos contra ADAMS-13. Sin embargo, entre esos 62 pacientes solo lograron obtener en la mitad de ellos, 31, una evaluación de la actividad de la ADAMS-13. En otros 31 pacientes no se pudo eh, obtener el perfil de inhibidores de la proteasa ADAMS-13. Entre los que tenían esta evaluación, se identificó que habían 6 pacientes, es decir, una minoría, que tenían una deficiencia severa de la ADAMS-13 y era porque tenían anticuerpos inhibitorios contra esta enzima. Mientras que la mayoría de los pacientes con lupus no tenían una, digamos, una disminución de la actividad de la proteasa, sino que tenían otro fenómeno posiblemente asociado 
a, esta, a este fenómeno de microangiopatía trombótica. En la mitad de esos pacientes, que son los que ven al lado derecho de la gráfica, la microangiopatía no se asoció con actividad de lupus, sino con otros fenómenos. Por ejemplo, en cinco casos estaba asociado con infección, en tres casos estaba asociado con hipertensión arterial maligna como en nuestra paciente, en un paciente estaba asociado al uso de inhibidores de la calcineurina, tracrolimus, en dos pacientes había un síndrome antifosfolípido y en un paciente había un síndrome de sobreposición. La otra mitad de los pacientes tenían, sí tenían pues, eh, digamos una actividad de la enfermedad que pudiera estar explicando la presencia de la microangiopatía, pero sin estas otras causas eh, asociadas sin actividad del lupus. Por otro lado, a la izquierda de la gráfica, vemos los pacientes que tenían una disminución severa de la DAMS-13 con la presencia de anticuerpos inhibitorios. ¿Por qué se caracterizaban clínicamente estos pacientes? Generalmente tenían más trombocitopenia, como pueden ver al lado derecho, tenían 5.000 plaquetas en promedio versus 25.000 los pacientes que no tenían inhibidores. Hacían más compromiso del sistema nervioso central, 100% de esos pacientes, pues realmente es un N pequeño de 6, pero todos lo presentaron y todos requirieron manejo con plasmaféresis, que es pues una indicación eh, para, este, para este caso, para este contexto clínico. Y en el caso de los que no tenían inhibidores, generalmente hay más compromiso renal, como ocurrió con nuestra paciente, la tasa de filtración glomerular promedio de estos pacientes fue de 21, comparada con 112 en el grupo con inhibidores, presentaron mayor proteinuria hasta 8 gramos versus proteinurias menores de 1 gramo en el caso de los que tienen inhibidores y presiones arteriales más altas, 117 en la media versus 95 en el otro grupo. De modo que la presentación clínica entre los pacientes que se asocian más con actividad de lupus versus los que tienen otros fenómenos desencadenantes de la microangiopatía trombótica es diferente. La microangiopatía trombótica es un síndrome que, como mencioné ahorita, se puede asociar a múltiples contextos clínicos y eso hace un poco complejo diferenciarlos solo, digamos, por su presentación clínica, de modo que generalmente requerimos una histopatología eh, renal que nos ayude a ubicar al paciente en este síndrome y además un, una historia clínica que también nos ayude a diferenciar la causa de la, del compromiso. Pueden sobreponerse las causas, como vemos, es un... Es un digamos, entramado de causas que se sobrelapan, e incluso hay una que no está sobrelapada, pero que es la que tiene nuestro paciente, en la que hay un contexto de lupus eritomatoso sistémico y de hipertensión maligna que se sobrelapan y que se asocian ambos con la histopatología de la microangiopatía. Recordemos que la hipertensión maligna como causa eh, del compromiso de la paciente es una entidad grave, severa, que antes se describía como la presencia de hipertensión con retinopatía, pero que ahora se prefiere llamar hipertensión con daño orgánico. Es una entidad que, aunque es poco frecuente, ha sido estable en los últimos 40 años y es de, digamos, mayor preocupación en países en vías de desarrollo o con pobre acceso al sistema de salud y al tratamiento de la hipertensión, que su pronóstico generalmente no depende de las cifras de presión arterial, sino del grado de compromiso orgánico como tenía nuestra paciente, renal, retiniano, cardíaco que hay factores que se asocian a su presentación, como el cigarrillo, el aumento pues, de la presión arterial paulatino o acelerado como en nuestra paciente, la disfunción endotelial, incluso hay mecanismos inmuno, eh, inmunológicos inflamatorios que median ahí. Patofisiológicamente encontramos un aumento del estrés eh, eh, oxidativo, un aumento del de sistema nervioso simpático, citoquinas proinflamatorias, especialmente se ha encontrado en las patologías de estos pacientes que hay infiltración de linfocitos T de memoria y efectores en los vasos y también elevaciones de la interleuquina 17, la 6, el TNF, el interferón. Se ha, probo, se ha incluso probado el, el uso de inmunomodulación como parte del tratamiento de las manifestaciones severas de la hipertensión maligna. Hay descritos incluso pacientes a los que se les administró milicofenolato para tratar de disminuir esa reacción inflamatoria. Hay unos fenómenos eh, hormonales y, y de compensación que empiezan a ocurrir. Hay aumentos de la angiotensina, de la endotelina, de la vasopresina, de la aldosterona y más o menos en la mitad de los pacientes hay hiponatremia hipocalemia. Eh, perdón, sí, hiponatremia hipocalemia. Generalmente hasta el 70% de los pacientes van a tener una elevación de creatinina. Recordemos que esto es de mal pronóstico y la proteinuria no va a ser tan elevada cuando está solo la causa. 
pueden presentarse de todas maneras con alteraciones en el sedimento como hematuria, pueden tener una glomerulonefritis rápidamente progresiva e incluso asociarse a hemorragia pulmonar y hacer pues, un diagnóstico con vasculitis es importante en este caso. Puede presentarse también con hipertrofia de ventrículo izquierdo con diferentes manifestaciones como alteraciones de la repolarización. El 30% de los pacientes hacen eventos cerebrovasculares, preso o alguna lesión de la sustancia blanca y la retinopatía es un marcador definitivo de mal pronóstico. La sobrevida a 5 años, si el paciente tiene una retinopatía 3 o 4, es decir, con exudados, el, la sobrevida baja del 70% hasta el 20% en el caso de la tipo 3 y hasta el 1% en el caso de la tipo 4. Y un cuarto de los pacientes van a presentar la microangiopatía trombótica como da, daño hipertensivo del vaso, como en el caso de nuestra paciente. La isquemia renal va a llevar a una activación del sistema renina angiotensina aldosterona y por ende podemos encontrar un aumento de la renina y de la aldosterona. Recordemos que es importante primero ofrecer un tratamiento oportuno al paciente para mejorar la hipertensión arterial y luego también estudiar la etiología y evaluar si hay un hiperaldosteronismo y cuál es la actividad de la renina. La mayoría de los pacientes van a tener una hipertensión primaria, pero hay una minoría de pacientes que van a tener una hipertensión arterial secundaria, ya sea renovascular, parenquimatosa o endocrina, que explique las causas. Realmente es infrecuente, pero puede ocurrir, por ejemplo, de todas las hipertensiones, más o menos el 3% son renovasculares con estenosis. Eh, generalmente si es un paciente joven se asocia a displasia, si es mayor se asocia a aterosclerosis. Y en el caso del hiperaldosteronismo vamos a encontrar unos niveles aumentados de la aldosterona plasmática. Generalmente no es hiperreninémica, es solo la diferencia de la renovascular y se ve una supresión de la actividad de la renina. Es decir, el radio entre la aldosterona y la renina está aumentado. Y hay otras causas pues, que realmente pues, no eran compatibles con el cuadro clínico de nuestra paciente, pero son misceláneas y son importantes para considerar. Finalmente nos quedamos entonces con que nuestra paciente cursó con una emergencia hipertensiva, con hipertensión maligna y una microangiopatía trombótica y además tenía un lupus eritematoso sistémico. La hipertensión eh, fue manejada finalmente pues, con el tratamiento oral y el lupus eh, también, digamos, fue iniciado un tratamiento por vía oral y se le dio salida a la paciente el 4 de junio. Se le dio salida con orden de iniciar cloroquina, satioprina y ya con una disminución de la prednisona a 5 miligramos día. Y eh, como manejo antihipertensivo que quedó con amlodipino en alapril, se adicionó furosemida y omeprazol. La paciente acudió a control un poco más de un mes después, no estaba tomando la cloroquina y se encontró hipertensa en 170 a 100. Se reinició la clonidina, trajo unos niveles de aldosterona que se le habían tomado desde la hospitalización, que resultaron en 46 normales en rango, digamos, esperado. Eh, y todavía está pendiente que traiga los niveles de renina y de AMS-13 que son de remisión, no se procesan en la institución y también está pendiente que acuda a su control de nefrología. ¿Qué podemos concluir de un caso como este? Que la hipertensión, que es una de las enfermedades más comunes en el mundo, uno de cada cinco adultos, puede tener una presentación maligna y eso incluye a nuestros pacientes con enfermedades reumatológicas. ¿Qué problema hay con el lupus? Que es un fenómeno que si se sobrelapa el fenómeno de hipertensión maligna puede tener unos, ma, unas manifestaciones clínicas que pueden ser similares. Es importante tratar de considerar que los pacientes que tienen una hipertensión maligna van a tener microangiopatía trombótica, compromiso renal, compromiso cardíaco, compromiso del sistema nervioso central hasta en el 30% y que la retinopatía puede ser un marcador diferenciador y también puede ser un marcador de la mortalidad de esos pacientes. La distinción, ¿cómo la podemos realizar? Pues valernos de los marcadores de actividad que tenemos actualmente disponibles y los que vamos a tener hacia el futuro. Las imágenes realmente hasta el momento apocan, aportan una poca diferenciación y la biopsia como nuestra paciente puede resultar definitiva. De todas maneras, tratar en lo posible de realizar la biopsia siempre. Y otro factor diferenciador que nos puede ayudar es la actividad de la AMS-13 por la presencia o no de inhibidores pues que lamentablemente no tenemos disponible permanentemente en la práctica, pero que cada vez deberíamos usar más. Finalmente, muchas gracias a la Universidad de Icesia, a la Fundación Valle de Lili, a la Unidad de Reumatología, mis profesores y mis compañeros, y a todos ustedes por su atención. Muy bien, Vanessa, eh, una excelente presentación. De nuevo, pues gracias a todos por asistir. Tenemos, pues por tiempo... Ya dos preguntas. Eh, pregunto primero al doctor Carlos Velázquez, pero ya le respondo primero al doctor Jimmy Mejía, quien nos pregunta sobre el uso de abacopan. Pues el abacopan es un nivel de C5A oral. Eh, recientemente estudios grandes en vasculitis anca, pero realmente en microangiopatía trombótica no, no tengo presentes los estudios. El doctor Carlos Velázquez nos pregunta que si en el momento que encontramos los esquistocitos no se pensó en realizar plasmaféresis. 
La respuesta es sí y no. Eh, ¿Por qué sí? Porque eh, cuando pues, la paciente llega con la trombocitopenia, el compromiso renal, los esquistocitos, pues evidentemente, y los, el consumo de complemento, se pensó que era una microangiopatía trombótica inmunomediada. Esto sucedió un sábado, recuerdo, y pues por eso también invitamos al nefrólogo, porque mientras nosotros pensábamos que era algo netamente inmunomediado, la pulsamos con esteroides, pues discutimos el caso con nefrología y al ver los hallazgos del fondo de ojo, al ver que el sedimento urinario realmente no era tan activo, y esto es algo que quisiera que el doctor Carlos Durán, nefrólogo, no, no, nos, nos comentara, y es que pues en una nefritil dúpica uno esperaría un sedimento urinario muy activo. Entonces, pues uno normalmente en microgeopatía trombótica debe hacer recambios cuando hay compromiso del estado de conciencia, cuando hay troponinas altas o cuando hay pues eh, trombocitopenias muy severas. En el caso de ella tal vez sería la troponina porque el compromiso neurológico fue posterior y fue por un pres, más no por la microgeopatía trombótica. Pero pues por eso ante la duda, eh, si se iniciaron pulsos de metilprednisolona más no pues los recambios eh, plasmáticos, la plasmaféresis. Y entonces por eso eh, eh, me gustaría que el doctor Carlos Durán nos hablara un poquito por qué el sedimento urinario de esta paciente fue tan importante para reenfocar el caso y no irnos como hacia una inmunosupresión más agresiva. Eh, doctor Durán. Hola David, muchas gracias. Eh, espero me estén escuchando todos. Eh, gracias a la asociación por la invitación. Gracias a Vanessa por la presentación del caso. Eh, yo, yo creo que es ese caso muy bonito, muy bonito porque aquí a pesar de que eh, tenemos dos patologías claramente distinguibles como el lupus eritomatosistémico y como la hipertensión por decirlo así nomás, eh, el foco de atención es el tratamiento agudo de esta paciente, el cual sí va a ser totalmente diferente de acuerdo a la interpretación. Al doctor Aguirre siempre le dije durante el caso que no existen hechos, sino interpretaciones. Y aquí vamos a, a mirar las cosas de, de los ángulos diferentes entre el nefrólogo y el reumatólogo, pero a la vez la conjunción de todos los datos por el, por el bienestar de la paciente. Esta paciente, desde la historia clínica, eh, pues es una paciente afrodescendiente que ya venía con visión borrosa y hallazgos de hipertensión desde unos meses antes que al ingreso, si ustedes ven, tenía más de 130 de diastólica, eh, ya eso está entrando dentro de los criterios de hipertensión arterial maligna y claramente tenía una retinopatía hipertensiva y con exudados y hemorragias. Eh, la hipertensión arterial maligna eh, genera una conjunción de fenómenos dentro de los cuales ah, habían otros órganos eh, o daño de órganos blancos, teníamos un pres en la resonancia, teníamos una cardiopatía que era claramente hipertrófica, eh, que pueden ser cambios crónicos dados por la hipertensión arterial. Teníamos la microangiotapatía trombótica, en la cual, si ustedes ven, el CUMS directo inicial es solo una cruz, no, no es tan llamativo ni tan eh, pintoresco como uno esperaría en una paciente con lupus eh, o un flair muy activo como lo se, probablemente se podría haber presentado en esta paciente, por el hallazgo de los esquistocitos y por la falla renal. Um, y desde el punto de vista de la respuesta al tratamiento, inclusive lo mostró Vanessa, uh, yo, yo creo que la hipertensión mal, maligna, cuando uno trata la hipertensión, eh, definitivamente eso es como si usted le echara un agua a hacer un incendio. Uno hay veces cuando va con el lupus, con un flair de lupus, uno va como con manguera tratando de ir apagando poco a poco y no se ve tan dramáticamente como debe ocurrir en la hipertensión arterial eh, maligna, con el descenso de la, de la presión arterial, uno ve cambios muy rápidos en todos los diferentes órganos que tenemos. Y por eso el PRES es eh, reversible. Los cambios en el corazón no son reversibles porque son cambios que ya vemos de, de otro tipo más crónico. Y en el riñón, si ustedes ven la ecografía, pues ya también hay hallazgos de cronicidad en el mismo. Eh, y, y también porque ustedes como reumatólogos lo saben muy bien y es que la fibrosis es a la inflamación como la sombra del cuerpo. Esta paciente probablemente venía inflamada desde hace, hace rato y seguramente ya tiene un patrón de enfermedad renal crónica eh, secundario pues a, a muchos de estos aspectos que hemos tenido que hablar. Pero fundamentalmente el parcial de orina y quiero llamar la atención en esto eh, es que tenemos la posibilidad de hacer eh, en la fundación también el sedimento por el, por el nefrólogo. Eh, esto es importantísimo porque ante el hallazgo de, de, 
de un sedimento activo en donde tuviéramos hematuria, cilindros hemáticos, probablemente eh, mucho más inflamatorio, probablemente la, la, la decisión hubiese sido otra que un, un sedimento tan limpio como el que vimos y observamos nosotros, en donde había unos a, a, hallazgos escasos de cilindros granulosos que en realidad son inespecíficos, que si uno lo ve desde el punto de vista del lupus, están descritos, pero están descritos en infección urinaria, están descritos en rechazo en trasplante renal, están descritos en nefritis intersticial aguda y crónica, están descritos en muchos otros tipos de patología. Entonces, en realidad, no son tan, tan limpios ni tan... Eh, 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 que no son propios de una patología como serían los cilindros eh, hialinos, pero de todos modos son tan inespecíficos que pueden ser secundarios a, a cualquier otro tipo de, de, de hallazgo histopatológico en el riñón. Eh, no, no sé si... Eh, me... Carlos, no, nos pregunta la, la doctora Gloria, eh, pues finalmente, ¿cuál es el origen de la hipertensión en esta paciente? Realmente los estudios de aldosterona fueron normales, el doble renal fue normal, Finalmente, pues, eh, no lo logramos da, dilucidar. Eh, no, David, yo creo que tenemos varias probables causas aquí y, y voy a empezar porque eh, cuando esta paciente llega, si ustedes ven el perfil de electrolitos, ante una falla renal ya con 3.5, esta paciente está hipocalémica, es algo muy extraño, ¿no? Normalmente uno con estas fallas renales lo que va a encontrar es hipercalemia. Y lo segundo es que hay una ligera hiponatremia. Y esto probablemente nos está diciendo el grado de hiperreminemia, el estado hiperreminémico de esta paciente. Normalmente se ve, e incluso desafortunadamente lo único que hace falta en esta paciente es el, el valor de la reina para poder eh, tratar de, de, de evaluar todo lo demás. Lo segundo eh, que yo quería recalcar y, y, y finalmente es que esta paciente es una paciente afrodescendiente. Eh, en los últimos 10 años, el doctor Aguirre y, y demás colegas se ha venido hablando mucho de una mutación en los afrodescendientes que es el APOL1. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de poder leer acerca de esto, pero esto ha cambiado mucho la historia de la enfermedad renal en el afrodescendiente. Eh, fue escrito junto a otros eh, estudios genéticos buscando enfermedad renal circunscrita a la mutación del MH9. Sin embargo, por todos estos hallazgos genéticos se vio una mayor... Eh, poder estadístico en los hallazgos con el APOL1. Y el APOL1 se, se ve más o menos entre el 12.5 y el 30% de los afrodescendientes y se asocia de manera muy importante con hipertensión arterial en el 90% con esclerosis focal y segmentaria hasta 20 veces más que la población general. Se asocia a lupus eritematoso sistémico y se asocia a enfermedad renal crónica. Entonces, eh, dentro de la fisiopatología o la biología, patobiología de, de esta enfermedad, al parecer, cuando uno tiene la mutación o las dos variantes de mutación, necesita un segundo hit. Un segundo hit que depende mucho de la producción de interferón. Y ustedes vieron allí cómo Vanessa mostraba en la fisiopatología que se puede ver liberación de interferón en la hipertensión arterial maligna en la asociación con el lupus, ¿sí? Eh, la, la esclerosis focal y segmentaria que se ve en este tipo de pacientes generalmente es la colapsante. Y la colapsante la veíamos nosotros en el, el VIH y en pacientes eh, cuando se empezaba a dar interferón, en pacientes con hepatitis C o en otros tratamientos de, de, de enfermedades malignas, se podría ver la colapsante. Entonces hay una gran asociación de esta eh, cuestión inmuno o inflamatoria mediada como un segundo hit del lupus sobre la hipertensión en un paciente con APOL1, el cual es solo una teoría mía basada en el, todos los hallazgos que vimos y que cuadra muy bien en lo que se está hablando actualmente. Eh, lo, 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 lo último es que esta es una hipertensión arterial maligna probablemente secundaria también al lupus. O sea, nosotros tenemos un paciente que claramente tiene criterios de diagnóstico de lupus, si bien pro, probablemente la actividad en ese momento y lo que lo llevó a consultar urgencias fue la hipertensión arterial maligna, pues tiene un lupus. Y esta hipertensión arterial puede estar también secundaria en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Eh, también nos preguntaban el intersticio en la biopsia renal. El intersticio pues no, no describía... Eh mayores anormalidades. En eh, la búsqueda de síndrome antifosfolípido, realmente, pues, a las 12 semanas no se han repetido. La paciente tenía un seguimiento irregular, pero inicialmente 
fue negativo las cardiolipinas, las beta-2 glicoproteínas y anticoagulante lúpico, tanto el tamizaje como el confirmatorio. Respecto a la anemia, sí se pidieron drepanocitos, los drepanocitos fueron negativos, obviamente por la raza negra, y finalmente la anemia pues, se interpretó que fuese una anemia de enfermedad renal eh, crónica. Realmente lo de los niveles de ADAMS-13 sí es, es una falla, yo creo que a nivel nacional. Realmente incluso los niveles de ADAMS-13 orientan la terapia con la plasmaféresis, en la cual pues, si uno tiene unos niveles menores al 10%, pues debe eh, continuar eh, realizando los recambios plasmáticos, eh, pero pues yo creo que en ningún centro de Colombia se está procesando el ADAMS-13, o no sé pues, si alguien nos quiere eh, comentar si tiene ADAMS-13 en su institución. Nos pregunta la doctora Claudia Guzmán si se estudió síndrome de Chogre. La verdad, en ese momento no, pues no, 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 no se consideró eh, la paciente. De pronto, por eh, la, la edad, mm, se consideró poco probable. Pero pues sí, eh, en caso de que los síntomas secos aparezcan o algo, teniendo en cuenta la beta 2 microglobulina alta y la IgG elevada. Eh, no sé si alguien tiene de pronto, pues alguna opinión de, o, o perdón, que la dan 13 si la procesan en alguno de sus hospitales o si nos quieren comentar a alguien sobre esto, porque realmente en nuestra institución pues no, no contamos con este examen. Una pequeña interrupción ahí, doctor, y es que para el doctor José Martínez que nos preguntaba sobre el estudio de anemia de células falciforme, además de la prueba de los delpanocitos, también se le hizo una electroforesis de hemoglobina que fue normal. Bueno, la doctora Gloria dice que el laboratorio de Culisumab lo hace. Bueno, obviamente tiene pues su, su interés en diagnosticar esta, esta, esta enfermedad y obviamente pues en los casos refractarios siempre está descrito el uso pues de, de Culisumab. Sin embargo, institucionalmente pues no nos está permitido solicitar estos laboratorios eh, que realiza la industria farmacéutica, ¿no? Bueno, si no hay más dudas, ni preguntas, ni comentarios, pues de nuevo felicitar a Vanessa, una excelente presentación. Yo creo que es un caso que es un reto para todos. Y bueno, no, muchas gracias por la asistencia. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Vanessa. Gracias, David. Gracias, doctor Carlos Durán. Doctor Durán, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor, muchas gracias. Los esperamos entonces en, en un mes en el nuevo caso y el 5 de septiembre en la jornada de residentes. Que pasen buena noche. Igualmente, chao. Igualmente, chao. Buena noche, gracias. Buena noche, gracias.